。今天我经过水沟的时候，突然发现这里怎么有一只领盒饭的鱼、啊？我去，这么大一只大老黑领盒饭了，这也太可惜了吧！叮叮叮咦，你们看看前面，怎么又有一只领盒饭的鱼呀？而且个头特别大。再来看看这里，下游一点的位置，竟然又有一只领盒饭的鱼哦！我的天，这些鱼是怎么回事？你们知道吗？真的太奇怪了。啊、咦，你们看前面是什么东西动来动去呀？呀，竟然是一只幸存下来的鱼呢！赶紧把它给拯救起来吧！是一只小黑鱼哦。看，就在刚刚抓到鱼的下面一点，又发现有两只鱼领盒饭了。这到底是个什么情况呀？他们身上还是臭臭的，真的是太奇怪了。<笑>看，刚刚上游不知道什么时候突然冲下来了一只鱼呢，还是红色的鱼哦。<笑>把它抓起来一看，咦，怎么它的头上是这样的呀？这该不会是变异了吧？<笑>看看。刚刚又有一只鱼，不知道什么时候突然游上去了，赶紧把它给抓起来吧！我去，这鱼竟然还是金色的呢，这也太好看了吧！赶紧把它放进桶里去吧！刚刚我到下游的时候，突然又发现又有一只鱼被冲下来了，赶紧把它给拯救起来吧！我去，你们看看这个鱼还是白色的呢，它的头也是很大的，这该不会是大头鱼吧？啊、刚刚没有注意到这里，我的脚下竟然有一个这么小的红鲫鱼呢，这也太小了吧！你们有抓过这么小的红鲫鱼吗？感觉还挺可爱的哦。<笑>看看，这些就是今天抓到的比较奇特的鱼了，还不错吧？赶紧把它们放进桶里带回家吧。这些鱼放进我的鱼缸一定会很好看的。今天路过一个水沟，突然发现水沟里有个东西。咦，这好像是一只被搁浅的鱼呀！这应该是水沟放水导致它被搁浅在这里的吧？而且这鱼都不怎么动了，应该是奄奄一息了吧？得想个办法把它给拯救起来了。于是我刚到家拿了一个桶，先来水沟打点水，然后呢就把这只奄奄一息的鱼儿给拯救到桶里去吧。好像已经凉凉了呀！咦，你们看看前面的是啥？好像又是一只鱼呢。这鱼也被搁浅在这里喽，赶快把它拯救起来吧。这鱼也是红色的呢，还挺好看的哦。你们觉得漂亮吗？我去，这家伙还挺活跃的呢，总是乱跳的。赶紧给我去饭桶里面吧。<笑>现在我们继续去下游找找。看看还有没有被搁浅的鱼儿吧，都要把它们拯救起来。咦，这里有情况呢，看到了一只大奥龙。大奥龙先进到桶里吧。<笑>这里还有两只鱼呢，赶紧抓起来。我去，这鱼还挺能跳的呢，真是调皮。<笑>终于被我给抓到了吧？我去，这鱼还是太阳鱼，还挺好看的呢。<笑>继续去水沟找找吧，我们需要拯救更多的鱼儿们呢。咦，有没有注意到我的脚下是什么？我丢，这怎么有一只大乌龟呀？这是什么情况呀？你们有谁知道吗？啊，也不知道是谁把这个乌龟放在这里的，真的好奇怪。先不管了，先把你放进桶里去吧。你们看看，我又发现了什么？这里竟然又有一只被搁浅在这里的鱼呢，赶紧把它给拯救起来吧，不然它在这里都要领盒饭了。<笑>你们认识这是什么鱼吗？这好像是鲫鱼吧？那先赶紧放进桶里去吧，这家伙真漂亮呀，好起来好美丽。<笑>看看，这就是今天比较意外的收获了哦。牛不牛呀？赶紧把它们放进桶里带回家养起来吧。<笑>养鱼的第一百天了，来看看鱼儿们怎么样了吧。<笑>这样看起来鱼儿们还是挺活跃的呢。<笑>这里情况不对呀，怎么我的小红鱼躺在水底了呀？都一动不动了，这该不会是上西天了吧？<笑>再来看看我的乌龟们吧，
乌龟们都还在这里晒太阳呢，真不错呀。还有卡通乌龟们，现在进入冬天了，乌龟们都一动不动地准备冬眠了。对了，上次我听粉丝说，这个卡通乌龟身上的油漆是无良商家为了卖一个好价钱才把油漆涂上去的。如果不把这个油漆去除，乌龟是会长不大的。所以今天我打算帮助一只卡通乌龟去除身上的油漆。现在开始帮助卡通乌龟去除油漆吧。该说不说，这个油漆扣在乌龟身上还是挺紧的呢。不过为了乌龟的健康着想，我是不会放弃的。我一定要加油，给卡通乌龟身上的油漆去除掉。大家说我这个做法是对的吗？对了，大家记得哦。如果正好你们家也有这种乌龟。要记得给乌龟的油漆去除掉哦，不然乌龟是会长不大的。不过你们弄的时候一定要小心一点哦，不要刮到手了哈。你们看看，我这一下子就把这么大一块的油漆给它去除掉了，我是坚决不会放弃的。乌龟缸还有那么多彩色乌龟，你们说我要不要给它们去除身上的油漆呢？啊、你们可以看到乌龟身上的油漆已经被我去除了一大部分了呢。所以我要继续加油，不能放弃。我是不会半途而废的，毕竟小乌龟的健康最重要。如果这么可爱的小乌龟长不大，这得多可惜呀！<笑>现在就只剩下最后一点油漆了，让我加油给它去除干净吧，这样小乌龟就能健健康康的长大了，这样我也就放心了。大家觉得我的做法是对的吗？你们看看，就剩下最后一点旁边的油漆了。继续加油，绝不放弃。希望我的小乌龟能够快快的长大。<笑>刚刚最后一点没给你们拍出来，你们看看，现在已经弄干净了。现在把它给放回乌龟缸里去吧。<笑>刚下过一场暴雨，赶紧来看看我的鱼缸怎么样了吧。<笑>没错，鱼缸的水又满出来了。之前放了很多乌龟进来养的，也不知道去哪里了。现在只剩下一只孤独的小乌龟在鱼缸了，这可怎么办呀？啊、于是我赶紧提上盆来鱼缸附近找一下吧，看看能不能把乌龟找回来。我去，乌龟是没有，这里有一只鱼，这不是我前几天抓回来的变异鲫鱼吗？这家伙可能是领盒饭了吧，都一动不动了。看看这里，这里还有一只大澳龙。这两个家伙，我估计都是跳缸出来的，导致领盒饭了。那就没办法了，只能先把你们送回故乡了。<笑>大家看看这是啥？刚刚没注意到这里有动静，没想到这是我的巴西龟呢。这家伙可真调皮。竟然躲在里面，我还差点没发现它呢。不过能找回来也算是个好事。看看前面是什么？是一只鱼在蹦来蹦去的呢。赶紧把它给抓起来吧！这些鱼都是从鱼缸跳出来的，它们真的好厉害呀！现在提上盆，继续到处找找看吧。看看还有没有我的乌龟吧？咦，角落里粉色的东西是什么呀？呀，仔细一看才知道，这原来是我的卡通乌龟呀！最近下大雨，实在没办法，乌龟们都会跑出来。你们有什么好办法能让乌龟们不跑出来吗？刚刚又突然发现这里有鱼呢，赶紧抓起来吧，不然鱼儿们都要领盒饭了。<笑>进去吧，小家伙。还有一些乌龟没有找回来，我们继续再找找看吧。啊？咦，这个角落里是个什么东西呀？凑近看看，我丢，这不是我之前抓回来的变异恐龙鱼吗？这家伙能跑出来真的太意外了，而且这家伙身上好像还蜕皮了，这该不会是要长大了吧？刚刚没看到这里。发现这里竟然又有两个卡通乌龟呢！这两个调皮捣蛋的小可爱竟然躲在这里来了呢！<笑>乌龟和鱼儿们大部分都找回来了，就是有一只大巴西龟，我不知道去哪里了，真的是损失惨重的一天呀！找回来的鱼就先放进大鱼缸养吧，这样就不会跑出来了。<笑>乌龟们就放进室内养吧。正好差不多，乌龟也要冬眠了呢。
鱼虾养殖第七十天了，来看看我的鱼塘。一到鱼塘，就发现了无数领盒饭的鱼，这是怎么回事啊？啊等下把它们捞出来整理一下鱼塘，拿上这个小桶，就用它来装领盒饭的鱼吧。现在先把这些领盒饭的鱼都捞出来吧。这么大一条鲫鱼领盒饭了，真的太可惜了。怎么回事？看，刚刚又在鱼塘里捞了三只领盒饭的鱼，看来我的养鱼计划要失败了吗？<笑>我发现整个鱼缸大部分的鱼都领盒饭了，是我养鱼的技术退步了，还是咋的了？你们有没有知道是什么情况的？啊、随便一捞，又是两条领盒饭的鱼、啊，水底又有一条好大的小鲫鱼飘上来了。真的太扎心了，那么多都归西了，这还有个大麦穗鱼也领盒饭了，我也是服了，大部分都死翘翘了。你们觉得我还适合养鱼吗？<笑>好像应该领盒饭的鱼都差不多捞光了，鱼缸里应该没有了。<笑>你们看，满满一大桶鱼、啊，现在只好把它们送回故乡了。接下来我要玩一个好玩的，就是用这个水管把水给抽出来。不知道你们有没有玩过这种的？水管水装满，然后放进鱼缸，这样水管就会一直抽水，然后鱼缸的脏水就会全部被抽出来。你们有没有谁知道这是什么原理？啊、抽了几分钟的水，已经明显看到水位线下降了。等下水抽干，然后把鱼抓出来，然后给他们换个干净的水。现在拿上盆，把鱼缸里的鱼都先抓进来。这只红鲤鱼养了这么久，也没见你长大，难道是没吃饱吗？<笑>两条小鲫鱼也放进去吧。这只比较大，自己跑进去了。这还有一只电鳗，<笑>来看看还有什么鱼。这还有只小鲫鱼啊！我去，还挺难抓到你的。啊、最终还是逃不了我的手掌心。<笑>最后就是这只超级大乌龟了，给桶里放满水，等下倒进鱼缸。现在把水倒进去，等下就可以把鱼放进去了。最后就是入缸仪式了，给鱼儿们换了干净的水和环境，一定能快乐的长大了。你们看，换完水的鱼塘就是好看，鱼儿们应该也会茁壮的成长吧。鱼虾养殖的第六十七天，来看一下我的宝宝们吧、啊。怎么一来就发现有一只鱼躺在鱼缸底下了？看这个情况有点不对劲啊，都奄奄一息了。难道是领盒饭了吗、啊？看这个样子，应该是领盒饭了。那么大一只鲫鱼就突然领盒饭了，这也太可惜了吧？没办法，只能先送它回老家了。<笑>龙虾缸也没有领盒饭的，感觉我的养虾技术是一流的哈。<笑>你们看到了吗？有一个龙虾脱的壳，龙虾在我的鱼缸里都长大了。抓、嗯、鱼的时候鞋子脏了，来洗洗鞋、嗯。咦，不对啊，旁边怎么有个红红的东西啊？啊先抓起来看一下到底是啥吧、嗯。这是一个卡通乌龟啊。这水沟怎么突然出现一只卡通乌龟啊？它身上的图案还是西瓜图案，看起来还挺可爱的。先把乌龟给它放进桶里去吧。提上水桶，继续往前面寻找一下，看看有没有卡通乌龟或者别的什么收获。哇，你们快看前面粉色的是啥东西？不会又是一只卡通乌龟吧？真的是卡通乌龟啊！它身上的图案还是粉色 Hello Kitty 的，不管了，先收起来吧。兄弟们，快看啊！我在水底发现了一个小盒子，把东西倒出来看一下是啥东西，竟然有一个卡通乌龟，还有一个这个鱼，这鱼好像叫地虎鱼吧？你们有人认识吗？这个鱼我认识，这个是庞皮鱼，身上颜色特别多，特别好看。这里又有一只地虎鱼，这小盒子里怎么那么多鱼虾啊？还有个超级大田螺，都可以带回家起锅烧油了。给桶里来点水，以防小家伙们领盒饭。这三只乌龟是今天意外的收获，而且它们三个西瓜图案的乌龟比较活跃，是最可爱的。
你们觉得这三只哪只比较可爱？<笑>到家了，先把这三只乌龟给它放乌龟缸里吧。还有几个田螺放进龙虾缸去，给龙虾缸增加生态环境。<笑>这三只鱼，我想了好久，决定把它们放进龙虾缸。如果放在大鱼缸里面的话，会被大鱼给撞到。等下会领盒饭。<笑>鱼虾养殖第六十八天，来看一下鱼儿们吧。啊、你们这些小乌龟怎么跑到游泳圈上面去了啊？难道是在晒太阳吗？过日子还是你们会过哈？<笑>这只乌龟的运气就比较倒霉了，它也想跑到游泳圈上面来，可是由于龟壳太大，导致卡在游泳圈上面了。<笑>出去抓点鱼回来吧，先走个形式，换上我的拖鞋，<笑>拿上老演员出去抓鱼了。<笑>已经到水沟了，迫不及待的想抄上几网了。第一网就有鱼，这是天上掉馅饼了吗？不管了，先来点农夫山泉。有个这个鱼，这个鱼我是真的没见过。你们有没有人认识这个鱼？它的鱼鳍还是带刺的，这该不会是叫带刺鱼吧？<笑>这里还有三只庞皮鱼，颜色非常的板正，是吧？颜色真好看。等下放鱼缸养起来。<笑>不慌不忙，我等下要在水沟上面这个小水沟继续抄几网，继续搞几网试试。又是庞皮鱼，难道这个水沟里这种鱼是特别的多吗？还是我今天的运气比较好？放桶里，放桶里，等下带回家养起来。我去，这啥啊？大家认识吗？这看起来好吓人啊！还是把它丢了吧，万一被咬到了就麻烦了。还有几个螺丝和几个小虾，也都带回家吧，都放进鱼缸。幸好今天有这么多鱼。刚刚因为看到那个恐怖物种，导致我都不敢抓鱼了，还是先收工回家吧。有这些鱼也够了，也不算白来。到家了，先把鱼都放进鱼缸去吧。鱼缸里鱼有这么多了，就是好看哈。希望我养的鱼都能长到十斤以上，不知道能不能挑战成功。<笑>今天在路过一个水沟的时候，发现里面有许多领盒饭的鱼，不过还有一些是活着的。你们看这么多领盒饭的鱼，这也太可惜了吧！这上面还能看见有一些活着的鱼在跑来跑去，应该是被我给惊吓到了。<笑>我得想个办法把它们拯救起来。于是我提上了我家的饭桶，来看一下这水沟里到底有什么些鱼吧。哇！一来就看到了有一只太阳鱼和一只庞皮鱼，庞皮鱼领盒饭了，只好先把太阳鱼带回家了。先给桶里来点水，等下抓的鱼就不会领盒饭了。刚刚看到这水底有鱼，应该躲在这下面。看我的龙爪手，啊，又上活一只鱼啊！我这抓鱼技术不错吧？直接一抓一个准。<笑>看见了吗？这又有一条很小的鱼在我面前游来游去，看来是想被我抓回家了。一只庞皮鱼，嗯、快看，这又有一只鱼了，躲在水里还差点没看到它。<笑>我去，这是一只好大的麦穗鱼啊！这运气也太好了吧！嗯、一上水桶，又看见这个水草里有鱼了，看看能不能抓上来。哇，又是一条麦穗鱼，和刚才那个是一样的，大小应该差不多。随处可见的都是领盒饭的鱼，也不知道为什么导致他们领盒饭的。咦，这两只鱼好像没领盒饭啊！靠，原来是欺骗我的感情。<笑>往上游走，又看见两只领盒饭的鱼，只好先送他们回家了。水面上我又发现了一只奄奄一息的鱼，太可怜了。让我把它带回家拯救起来吧。现在往上游看一下吧，你们看到了吗？到处都是领盒饭的鱼，太可惜了。本来可以把它们带回鱼缸里养着，多好啊！咦，你们看，这是一只鱼吧？把它抓上来，看一下到底是什么鱼吧。哇，这好像是一只好大的小电鳗啊！这么小一只，是不是很可爱啊？<笑>把它带回家吧，今天收获不错，有这么多
，现在最后寻找一下，差不多也该回家了。刚刚发现水草底下有什么东西了，哇，有一只奥龙啊！最后给你们看一下今天的收获吧，这只电鳗是不是很可爱？就是有点小，还想跑呢你，放进桶里，辛苦了一天了，该收工回家了。今天早上起来检查鱼缸的时候，突然发现我的壁虎躺在鱼缸底下了。这是怎么了呀？难道是因为水太深了导致被淹死了吗？那就只好先送它回故乡了。<笑>幸好我的青蛙还挺活跃的，都没有领盒饭。再来看看乌龟们吧，乌龟们都还不错，都挺活跃的。对了，这个蓝色的卡通乌龟。有粉丝说不把它身上的油漆去除，乌龟会长不大的。所以今天我就打算帮助一个卡通乌龟去除一下身上的油漆。现在来开始帮助乌龟去除身上的油漆吧。如果你们家也有卡通乌龟，一定要记得帮助卡通乌龟去除身上的油漆哦，不然乌龟会长不大的。但是去除乌龟的时候一定要小心哦，不要伤到自己的手了哈。你们看，乌龟身上的油漆还不算贴得太紧，辛苦了一下就去除了一小部分了。对了，大家可以给我点一个小爱心吗？再把“加油”两个字打在评论区，这样就可以为我加油打气了哦。这样拯救乌龟的速度就会快一点哦。你们看，搞了没多久的时间就去除了差不多一半了。你们的加油打气使我感到更多的动力，谢谢大家。你们觉得我这个做法是对的吗？如果是对的话，记得给我点个小爱心哈。对了，大家如果还想看我去除油漆的话，在评论区告诉我就行了哦。我看到了都会满足大家的哈。再次感谢大家的支持。<笑>现在乌龟身上的油漆也只剩下旁边一点点了。现在继续加油，帮助乌龟去除油漆，拯救小乌龟。<笑>你们看，已经没有油漆了。最后还剩下几个很小的，仔细把它去除掉，就能获得一个正常的乌龟了。你们看，我刚刚把乌龟清洗了一下，现在乌龟已经完全是正常的乌龟了。现在把它放进乌龟缸，跟它的家人们团聚吧。今天中午经过一个干枯的小水沟，突然发现下面有个黑黑的东西。你们看，它还会爬的呢。这是什么东西呀？看起来感觉也有点眼熟，但是就是说不出来它的名字、啊。有人知道它的名字吗？幸好我刚好带了盆子来装它。你们看看，我在旁边发现了个啥？这好像是一个乌龟呀！你们看看，刚才我下来洗手的时候发现的，这竟然有一只乌龟。这是怎么来的乌龟呀？这也太奇怪了吧！啊、不管了，带它回家吧。你们看这河边怎么有一堆沙子呀？咦，那个沙子圈圈里好像有东西呀。走过来一看，竟然是乌龟。这是谁把它们放在这里的呀？难道是小孩子不想养了，然后把它们丢弃在这里了吗？现在继续去小河边找找看，还有没有什么意外的惊喜吧？咦，你们看到地上那个黄色和红色的东西了吗？捡起来看看，没想到是卡通乌龟呀。我靠！我感觉就是小孩子不想养了，然后把它们丢在这里的。我刚刚经过这里，又好像发现了什么了。一看，竟然又是两个乌龟。怎么这里的乌龟都是成双成对的呀？这也太奇怪了吧！你们知道这是谁把它们丢弃在这里的吗？竟然他们不想养了，那我就勉为其难的把它们给带回家吧。<笑>今天的收获不错吧？随便找找就有这么多的收获的，现在把它们给带回家养起来吧。咦，脚下怎么突然发现有个乌龟在爬呀？那么大一只乌龟，这又是谁把它抛弃的呀？竟然它们都不想养了，那只好把它带回家了。你们看看，这就是今天的收获了。你们算算，一共有多少乌龟？看我今天新改造的鱼缸好看吗？家里有个鱼缸，很久没养鱼了，准备搞点鱼来养。话不多说，直接出发抓鱼吧！来到这个小水沟，捞几网试一试，看看能不能捞到鱼虾吧。我已经看到有鱼了哦，你们看见了吗？
，先给桶里来点农夫山泉吧，再把刚才捞到的鱼给放进桶里去吧。这些鱼放进鱼缸里养着，一定很好看。你们看看这是什么鱼，竟然是一只黄金鲨鱼呀！这也太幸运了吧！嗯、大家看这是啥呀？这东西好像是大家的童年阴影吧？以前出去游泳的时候，就怕身上突然有这个东西，带回家吧。有时间研究研究。咦，大家快看，这个角落里好像有一只鱼呀！看这个样子，好像是一只电鳗呀！这也太小了吧、啊！不管了，带回家吧，把它养大了做酸菜鱼吃也是不错的。<笑>今天的收获真是不错呀，捞了一下就有这么多的收获了。现在再来水沟捞一网看看，看看这第二网能不能有更多的收获吧。这一网的收获就比较不错了哈，竟然被我捞到了一只乌龟。这水沟里怎么会有乌龟呢？难道是别人丢下来的吗？啊、网里面还有四只鱼儿呢，大家看看这个最大的鱼叫什么呀？看起来放在鱼缸里养应该很好看的呢。不管了，先把它们放进桶里给带回家吧。鱼缸里已经提前准备了一些石头拿来装饰，现在把农夫山泉倒进鱼缸里去吧。嗯、鱼已经放进去了，看看是不是很好看呀？如果你们喜欢的话，可以给我点个小爱心嘛，谢谢大家。今天我在河边洗脚的时候，突然有个东西飘下来了。啊拿起来一看，怎么是卡通乌龟呀？而且这个品种的卡通乌龟，我怎么没见过呀？这也太奇怪了吧！啊、于是我赶紧回去拿个盆去装卡通乌龟。现在已经到小河边了，继续看看这附近还有没有乌龟捡吧。咦，有个绿色的东西，拿起来一看，又是乌龟！我的天哪，这小河里的乌龟也太多了吧！赶紧把它放进盆里先。现在继续去下游看看，看看这附近还有没有乌龟吧。刚刚有个黄色的东西飘下来了，拿起来一看，竟然又是一只黄色的卡通乌龟呀！我的天，这是什么运气呀？我不管，必须再去下面找找看。今天一定要多找点乌龟回家。咦，岸边我好像看到有个红色的东西了，看起来又是一个卡通乌龟呀！我的天哪！这是谁那么狠心把乌龟都丢弃在这里呀？这么可爱的乌龟，你们会把它丢弃吗？不管了，既然他们不要，那我就带回家。现在继续去上面看看还有没有被抛弃的乌龟吧。啊、咦，这里怎么有个塑料袋？里面好像有什么东西，好像是乌龟。不管了，赶紧把袋子打开，把乌龟拿出来。这些乌龟幸好被我发现的及时，不然它们困在袋子里会领盒饭的。一只卡通乌龟和一只正常的巴西龟，我猜应该是别人不想养了，才把它们丢弃在这里的。你们看看，这就是我今天的收获了，简直是意外的惊喜啊！现在把它们给带回家吧。现在已经到家了，现在把捡到的乌龟们全部放进鱼缸里面养起来吧。喜欢我的视频，记得点个赞哦。谢谢大家！今天路过一个水沟的时候，突然看见旁边好像有一只鱼、啊。这鱼是怎么了？把它拿起来看一下，怎么一动不动的呀？该不会是领盒饭了吧？这么大一只店满领盒饭了，这也太可惜了吧！继续提上盆去上面看看这水沟还有没有鱼吧。咦，水草底下好像发现了个什么东西了，把它抓起来看看是个什么东西吧。好像又是一只电鳗呀，不过这个电鳗是活着的，没有领盒饭的。就地取材，给盆里来点农夫山泉吧。你们快看，这里有一只鱼呀，上面这个水沟里刚跑出来的，赶快把它抓起来，给大家看看这是什么鱼吧。嗯，你们看出来了吗？就好像是一只黄金小鲨鱼啊，金黄金黄的，特别可爱。<笑>大家注意看，这个小水沟里搁浅了一只鱼，你们看到鱼了吗？一只小小的鱼，把它抓出来给大家看看，认不认识这个鱼？你们认识吗？这个鱼我都有点不认识呢。你们认识的话，把它打在评论区告诉我哦。先把它给放进盆里吧，继续去下面看一下，看看这水沟里还有没有鱼虾之类的吧。咦，水沟怎么有个蓝色的东西飘下去了呀？
把它抓上来看一下是什么东西吧。我的天哪，是卡通乌龟！这里怎么会有卡通乌龟的呀？这也太奇怪了吧！你们快看，我发现了啥？水沟里竟然有个辣条，赶紧把它抓起来带回家养起来。<笑>抓鱼抓完了，来河边洗个脚回家。咦，这个黑色的东西是什么呀？啊、它的身体颜色黑黑的，看起来好像壁虎。你们有人认识这个东西的吗？你们认识的话，把它的名字打在评论区告诉我哦。你们看它还会爬的呢，这也太奇怪了吧！不管了，把它给带回家，等有时间了再研究研究。今天插完秧在水沟洗手的时候，突然发现水沟旁边有个红色的东西，啊、把它拿起来给大家看一下是什么东西。我靠，竟然是一个卡通乌龟呢！没想到会捡到一个卡通乌龟，运气真是不错呀！咦，怎么有个东西跳下去了呀？接起来一看，发现竟然是一个绿色的青蛙。青蛙果然是会跳，跳来跳去都不好抓。<笑>这家伙刚才又差点被他给跳走了呢，只可惜我没有带桶来装他们，只能叫我的表弟给我送个工具过来了。现在打个电话给表弟，表弟很快的过来了，谢谢表弟送的小盆子，幸亏有表弟送了盆子，先把他们两个放进盆里去吧。我就说看怎么是一只电鳗呀，这么大的电鳗。跟我的巴掌差不多大，你们见过吗？只能送它回家了。继续在这个水沟看看还有没有小动物找吧。咦，这里怎么有个蓝色和黄色东西呀？嗯，把它拿起来看看是什么东西吧。我靠，竟然又是卡通乌龟！这里怎么有那么多的乌龟呀？而且都是卡通乌龟，这运气真不错。赶紧把它们放进盆里去吧。再来上游看一下。看看还能不能找到一些意外的惊喜了。咦，那个角落里好像是一只鱼呀，看起来好像是一只搁浅在这里的黄金小鲨鱼呢。很有可能是被大水冲到那个位置给卡住了吧。不管了，先把它放进盆，等下全部都带回家养起来。看这个小青蛙还想跳走呢。不管了，现在回家把它们养起来吧。今天在我检查鱼缸的时候，突然发现墙壁上有个东西。这个东西不是我前几天捡回来的壁虎吗？怎么跑到这里来了？而且怎么感觉它已经奄奄一息了？这是什么情况呀？把它放进鱼缸看看怎么样了？哦，原来是骗我的呢。今天和以往不同，今天有两个小表弟说要跟我一起出去抓鱼。现在来到河边了。来看看这有没有什么收获吧，表弟好像发现什么了，快点过去探个究竟。我丢，我表弟一过来就发现这下面有个乌龟，这也太幸运了吧！赶紧把乌龟放进盆子里去吧。现在拿上盆，继续去下游看看这附近还有没有什么收获吧。咦，那个红红的和黄黄的是什么东西呀、啊？把它们拿起来一看，竟然是卡通乌龟呀！这里怎么会有卡通乌龟呀？难道是小孩子不想养了，然后丢在这里了吧？你们快看前面的这个是什么东西呀？咦，这个东西和我鱼缸那里的壁虎好像呀？难道他们两个是两兄弟吗？<笑>这也太奇怪了吧！先放进盆里吧。今天来了没多久，就有这么多收获了。现在继续寻找一下吧。啊、那个是什么呀？怎么在这跳来跳去的？把它抓起来看一下吧。咦，这个不是我之前抓到的那个青蛙吗？怎么到这里来了？难怪我说我的青蛙都不见了呢。你们看，它们两个长得都是比较奇怪的。咦，我表弟在这好像发现了什么东西了。我过来一看，原来又是一个乌龟。你们看见了吗？这么大一只乌龟，这也太幸运了吧，家人们。<笑>现在提上盆，把它们给带回家吧。咦，脚下怎么有个乌龟爬来爬去呀、啊？我丢，这也太幸运了吧！妈呀，这下面好像又有一只呢，一共有两只呢，这运气没谁了吧？<笑>带回家吧。由于昨天下了一场大暴雨，鱼缸的水满了出来，鱼缸只剩下一个乌龟了。每次下暴雨。
我的鱼和乌龟总是会逃走，这也太麻烦了吧！果然不出我所料，我的黄金鲨鱼和我的大电鳗也逃出来了。现在拿上盆来鱼缸借点水，来把大鲨鱼和大电鳗抓起来。<笑>这两个家伙最会跑了。现在提上盆子，再来鱼缸附近找找看，看看能不能找到我的乌龟。这附近也没有呀。啊、看我发现了啥？好像是我的乌龟呀。这家伙每次下暴雨都是带头跑出来的。现在再来我家的流水口看看，不知道我的乌龟会不会在这里呀？好像真的有一只乌龟在这呀，幸好都没跑多远。不然都找不到这些乌龟了。你们有没有什么好办法能让这些乌龟不跑出来吗？每次都特别头疼。大家快看这个角落里是啥？蓝色的好像是我的卡通乌龟呀，把它拿起来看一下，是不是我的卡通乌龟？没错，就是我的乌龟。这家伙跑得可真远啊！我的乌龟每次都喜欢躲瓦片下面，来看看这次还有没有乌龟吧。把瓦片掀开来看看吧。我靠！原来我的乌龟都躲在这里呀！一起两只乌龟躲在这里呢，我就知道乌龟最喜欢跑到这里来了。幸好乌龟们都大部分都找回来了，现在把它们放回乌龟缸里去吧。咦，脚下的是啥呀？差点踩到它！拿起来一看，竟然是我的黄色的卡通乌龟呀！这是什么时候跑出来的？你们看看。现在乌龟们和鱼虾都找回来了，现在就把它们给放进鱼缸去吧，希望它们不要再跑出来了。给点个赞哈，谢谢大家。今天吃完午饭，在河边野采的时候，突然发现脚下有个绿色的东西。我去，这不是一只小乌龟吗？这是怎么回事呢？仔细一看，它的头都不见了，这是怎么了呀？你们有人知道吗？啊、先送它回故乡吧。再来河里捞一下，看看能不能捞点鱼虾来喂我家的乌龟。不错呀，网里有奥龙和一只电鳗呢。就地取材，给盆里来点水，再把这个超级奥龙给放进盆里去吧。还有这个电鳗，还好这个电鳗没有对我放电，不然我都得领盒饭。<笑>再来下游找找看，这附近还有没有什么意外的惊喜吧？咦，这里怎么有个黄色的卡通乌龟呀？这附近太奇怪了，每次我来都能捡到乌龟，还是先把它给放进盆里去吧。提上盆，来这旁边的水沟看看有没有啥收获吧。嗯？咦，那个黑黑的东西是啥呀？我丢，凑近一看，竟然是一只电鳗呀！这电鳗应该是河水退去，导致它搁浅在这里了吧？真不错呀，今天收获两只电鳗了。继续提上盆，去我上次捡到乌龟的地方看一下吧。啊、我丢，这怎么有个奥龙呀、哦？你们看，这个奥龙还是一只夹子的哦。<笑>你们看，今天的收获不错吧？一共有这么多的鱼虾哦。我丢！当我正要回家的时候，突然发现脚下有啥东西。妈呀，这不是一只乌龟吗？但是这个乌龟的品种我有点不认识，你们认识吗？不管了，先把它放进盆里，带回家养起来吧。美好的一天又开始了，来看看我的宝贝们吧。我的鱼儿们都在欢乐的游泳呢。再来看一下我的乌龟们吧。咦，怎么有两个乌龟飘在水面上了呀？而且都不动了。这里还有一只也不动了。啊、这个乌龟的头怎么不见了呀？这是什么情况？三只小乌龟都已经领盒饭了，我今天的损失也太大了吧！刚刚突然看到乌龟追着我家的小鱼儿咬呢，提上两件套出去抓鱼。一来到河边，就发现水沟里有个东西搁浅在这里了。嗯。这个是什么呀？你们有人认识吗？我把它抓起来给大家看看，这是什么东西、啊？你们看看，你们有见过这个东西吗？身体是粉色的，还长了四只脚。还是先把它给放进饭盆里面去吧。拿上抄网来水里捞一下，看看能不能捞到鱼。有一只鱼呀，你们看看，这只鱼好会跳呀。<笑>这鱼颜色还挺好看，金色的。先给盆里来点农夫山泉吧。
，提上盆来下游走一走，看看在这能不能捡到意外的惊喜。哦、咦，你们看这个绿色的东西是啥？把它捡起来一看，竟然是一只卡通乌龟！我的天，这里怎么会有卡通乌龟呢？先放盆里。继续提上盆，走到下面看看还有没有什么惊喜吧。在附近仔细看看，咦，石头底下怎么有个贝壳呀？这个贝壳听说里面会有珍珠的，下次有时间把它给打开，看看里面会不会有珍珠。你们有人开过这种贝壳吗？里面会不会有珍珠呢？接着我们继续再往下面走一走，看看还有没有什么意外的惊喜吧。咦，这里有个黄黄的东西。啊拿起来一看，又是卡通乌龟。我今天的运气怎么那么好呀？捡到两只卡通乌龟。你们看看，这是今天比较意外的惊喜了。两个卡通乌龟和一个不知名生物。现在把它们放进盆里，带回家养起来吧。美好的一天从看鱼缸开始。咦，我的鱼缸怎么只剩下这么一点鱼了呀？啊、这个角落里的是什么东西呀？黑黑的，肚子是橙色的。你们知道这是什么东西吗？感觉它有点像我之前抓到的壁虎。啊、鱼缸也没多少鱼了，出去抓点鱼回来养吧、嗯。现在已经来到小水沟了，看一下在这能不能抓点鱼回家养。咦，这怎么有个蓝色的东西，而且还在动的呢？把它拿起来看一下是什么吧。哦，怎么是一只卡通乌龟啊？这是谁把它遗弃在这里的呀？没带工具，只能先把它放在这里。你们快看，这还有一只小奥龙呢，刚从上面跑下来的，赶快把它给抓起来吧！我去，快看，刚刚准备下去抓鱼的时候，突然看见旁边有个大乌龟。我的天哪，是谁这么大意把乌龟丢在这不管呀？啊、现在提上盆，继续去下面找找看吧。咦，前面草地上怎么有个红红的东西呀、啊？一看又是一个卡通小乌龟呀！大乌龟怎么跑出来了？是不是想逃走呀？你们看，刚才旁边又有一个卡通乌龟呢，是黄色的。这附近怎么会有这么多的乌龟呀？难道是有人不想养了，然后把它们放生在这里吗？你们看，我的大乌龟想逃走了呢。哇！这水沟里怎么有两个乌龟在游泳啊？我的天哪，今天是捡了多少乌龟了哇？看来我今天是要发财了哇！你们看，今天捡到这么多的乌龟，运气也太好了吧！现在把它们带回家养起来吧。Nice。今天在我准备检查鱼缸的时候，突然发现我之前抓到的神秘物种怎么跑出来了呀？难道是因为昨天晚上下大雨，鱼缸的水太满了，跑出来了吗？啊、还是先把它放进盆里去吧。来鱼缸看了一下，果然不出我所料，真的是鱼缸的水满出来了。对了，我鱼缸怎么只剩下一个乌龟了？其他的好像都跑掉了吧？不管了，来鱼缸附近找找看吧。来这个缝隙看一下，没有乌龟呀，这里也没找到呀。我好像看到里面有个东西在动了，把它拿出来看一下，到底是什么东西吧。啊真的是卡通乌龟呀！乌龟爬到脏兮兮的地方，身体都脏了，给它洗洗，放进盆里去吧。啊、来我家的盆栽附近找找看，有没有我的小乌龟吧、啊？咦，这不是我的小巴西龟吗？你这小家伙真会跑呀，感觉每次都是它带头跑出来的。<笑>来这个瓦片下面找找看，每次乌龟都喜欢跑到这个瓦片下面。哇，我就知道乌龟会躲在这个瓦片下面。我的直觉是不错的，这个火箭乌龟是我最喜欢的了。你们喜欢这个乌龟吗？再来这前面找找看，还能不能找回我的乌龟吧？咦，那个蓝色的东西是什么呀？哇，是我的卡通乌龟。你这小家伙怎么跑到这来了？难道这乌龟是会飞吗？现在来我家的流水口看看，一般流水口都会有乌龟的。哇。真的有一只乌龟，幸好乌龟没有爬进去，不然今天就损失一只乌龟。<笑>大家快看，这有个乌龟，刚才我都没发现呢，应该是刚爬出来的吧？幸好都找回来了。不过我还有个大巴西龟没找到，看来是找不回来了。
今天只找回这么多乌龟了，今天损失一个大巴西龟，好心疼啊！还是先把找回来的放进乌龟缸养起来吧。今天吃完午饭，在河边野采的时候，突然发现脚下有个绿色的东西。我去，这不是一只小乌龟吗？这是怎么回事呢？仔细一看，它的头都不见了。这是怎么了呀？你们有人知道吗？啊、先送它回故乡吧。再来河里捞一下，看看能不能捞点鱼虾来喂我家的乌龟。嗯、不错呀，网里有奥龙和一只电鳗呢。就地取材，给盆里来点水，再把这个超级奥龙给放进盆里去吧。还有这个电鳗，还好这个电鳗没有对我放电，不然我都得领盒饭。<笑>再来下游找找看，这附近还有没有什么意外的惊喜吧？咦，这里怎么有个黄色的卡通乌龟呀？这附近太奇怪了，每次我来都能捡到乌龟，还是先把它给放进盆里去吧。提上盆，来这旁边的水沟看看有没有啥收获吧。嗯？咦，那个黑黑的东西是啥呀？我丢，凑近一看，竟然是一只电鳗呀！这电鳗应该是河水退去，导致它搁浅在这里了吧？真不错呀，今天收获两只电鳗了。继续提上盆，去我上次捡到乌龟的地方看一下吧。啊、我丢，这怎么有个奥龙呀？你们看，这个奥龙还是一只夹子的哦。<笑>你们看，今天的收获不错吧？一共有这么多的鱼虾哦。<笑>我丢！当我正要回家的时候，突然发现脚下有啥东西。妈呀，这不是一只乌龟吗？但是这个乌龟的品种我有点不认识，你们认识吗？不管了，先把它放进盆里，带回家养起来吧。今天提上盆去河里挑水喝的时候，突然发现旁边有个黄色的东西，啊、拿起来一看，哇，竟然是一只卡通小乌龟。这是哪个熊孩子扔在这的呀？这么可爱的小乌龟都不要了吗？那我可要把它带回家了。现在往下面走走，看一下还有没有被丢弃的乌龟吧。我去，这里好像发现了一个什么东西了。拿起来一看，又是一只乌龟。这个乌龟它不是卡通乌龟。你们觉得卡通乌龟和这种乌龟谁更好看呢？提上盆，继续去下面看看还有没有乌龟吧。也不知道有没有意外的惊喜了。我去，扭头一看，就发现这里有个超大乌龟了。这也太惊喜了吧！这个乌龟个头好大呀，拿过去对比一下。卡通乌龟都还没有它一半大呢，也不知道是谁把这些乌龟丢在这里的，幸好都被我给拯救起来了。我丢，说话期间又看见有一只乌龟躲在这个角落里，我的天哪，这乌龟也太多了吧！丢弃乌龟的人难道都不会心疼的吗？幸好我把它们给捡起来了，不然乌龟跑到河里去就麻烦了。你们快看那是啥？好像是乌龟。他的头正在伸出来，不知道看什么。现在小心翼翼地走过去，把他给抓起来。这乌龟好像发现我了，还想逃跑呢。<笑>幸好我的速度比他快，被我抓到了。提上满满的收获，继续去下面找一下，看看还有没有意外的收获吧。哇，这水坑里又看见一个卡通乌龟，红色的乌龟。对了，好多人说这个油漆会对乌龟有伤害。你们说我要不要帮他给去除一下油漆？打在评论区告诉我哦。在我准备回家的时候，来了一位不速之客，是一只奥龙，它好凶呀！赶快把它给抓起来带回家吧。这就是今天意外的惊喜了，赶快带回家养起来吧。现在到家了，把奥龙放进大鱼缸里养着吧。这些乌龟就放进这个乌龟缸养。希望我的乌龟们都乖乖的哦，不要到处乱跑哈。<笑>养鱼的一天又开始了，来喂一下我的宝贝们吧。<笑>每天来喂鱼都使我感到无比的开心。<笑>今天鱼儿们的状态还是一如既往的好呀。这小乌龟在干嘛呀？是在练习游泳吗？<笑>话不多说，提上捕鱼两件套，出去抓点鱼回来养着。看一下下雨过后的天气是不是很好呀？路边发现一个水沟，你们猜在这能不能捞到鱼？拿上抄网和饭桶下去看看。
，赶快来捞一网看看，看看在这个水沟能不能捞一些鱼。希望多捞些鱼，我的鱼缸都没多少鱼了，还不错呀。看到了有一只好大的奥龙呀，还有一只小鲫鱼呢，运气还不错。你们看它的颜色还是红色的，你们觉得好看吗？先给桶里来点农夫山泉吧。再来捞上第二网，看看这网还有没有收获。哇，有一只卡通乌龟呀！这是什么运气，在这都能有乌龟？你们仔细看，有一个蛤蟆跳出去了。幸好我刚刚身手敏捷，把它又捞上来了。这小家伙还想逃跑呢。还是赶快把这两个小家伙给放进桶里吧。再来这个水草边捞一下试试。你们看，又捞到一个青蛙。咦，这个青蛙怎么还带尾巴的呀？这么长的大尾巴，这是啥情况？这个长的尾巴，你们知道这是什么情况吗？啊、给你们近距离看看这两个小家伙，一个还是长尾巴的青蛙，我还是第一次见。不过他们两个还怪可爱的哈，希望他们能快快的长大哦。这个奥龙就放在大鱼缸养着吧。捞的可爱的卡通乌龟就放进乌龟缸养着吧。点个关注哈，持续更新。养鱼的一天开启了，来喂一下我的鱼儿们吧。把这些鱼饲料撒下去，鱼儿们吃了就能快快的长大了。今天鱼儿们情况还不错哈，都没有领盒饭的。提上盆去河边野采一波，看看能不能有意外的惊喜。来到上次捡到乌龟的河边了，看看有没有惊喜吧。啊、我丢，前面那个是什么呀？呀，是一只搁浅在这里的大电鳗呀。<笑>可能是河里的水退下去了，导致电鳗搁浅在这里了。还好我把它给拯救起来了。提上盆去下游看一下，这边能不能遇到什么惊喜吧、啊？我去，这里怎么有一只乌龟搁浅在这岸边了呀？这乌龟好奇怪呀。你们有见过吗？我都不认识这个乌龟，你们有人认识吗？有人认识的话，打在评论区告诉我一下哦。大家快看呀，水中突然飘下来一个蓝色的东西，啊、赶紧去把它捞起来，看看这是什么东西。哇，是一个卡通乌龟，它正在游泳圈上面呢。这是上游的小孩子把它给放在游泳圈上面的吗？这就有点奇怪了哈。上次我在这个流水口捡到一只乌龟，现在继续看一下还有没有什么东西吧。嗯，我去，这个洞口躲着一只好大的奥龙呀！我抓它，它还很凶，想用夹子夹我。<笑>进来吧你，你提上盆，沿着这个水沟继续去看看还有没有收获。咦，这个粉色的东西是什么呀？我丢，这什么东西？把它抓起来看一下。啊、我去，这个东西长得好像泥鳅呀，可是它的颜色是粉色的，而且身上还长了四个角、啊。大家有没有认识这个生物的呀？长得还挺可爱的，就是不知道它的名字叫什么。等下回家再研究吧。你们看，当我正要回家的时候，突然看见一个乌龟在这。这里怎么会有一只乌龟呢？而且这个乌龟长得好像我刚开始捡到的那个乌龟呀。你们看看是不是差不多的？他们不会是走散的双胞胎吧？<笑>现在到家了，把奥龙和电鳗先放进鱼缸去。<笑>三个乌龟就把它们放在乌龟缸吧。<笑>最后就是这个粉色的小家伙了。你们有没有人认识呀？认识的记得在评论区告诉我一下哦。<笑>刚刚下了一场大暴雨，我的鱼缸的水又满出来了。<笑>你们看，这个水位线都老高了，鱼缸里的乌龟和龙虾都不见了，只剩下一只小乌龟在水面上了。啊、来鱼缸附近看看有没有我的乌龟们吧。咦，这里有两个小龙虾，这龙虾怎么都奄奄一息了？还有这一只都已经领盒饭了。现在提上盆来，把龙虾抓起来吧。这还活着的龙虾就放进盆里。领盒饭的就丢了吧，现在来找找我的乌龟吧。乌龟每次都逃走，害得我都不好找它们。来这边看看有没有我的乌龟吧。咦，里面是什么东西在爬了？赶快把它拿出来看一下。哇
，是我的乌龟。这小家伙怎么跑到这里来了？你是真能跑啊！来瓦片下面找找，乌龟最喜欢躲在这里了。看看这里有没有吧。我的直觉不错吧？乌龟真的躲在这里。幸好乌龟都找回来了，不然我今天损失就大了。再来盆栽这边看一下有没有我的乌龟。咦，这边怎么没看到呀？呀，竟然躲在这里呢！我的巴西龟是我最喜欢的一只乌龟了。你们觉得它可爱吗？<笑>接着再来我家的流水口看看有没有我的乌龟吧。咦，前面那个粉色的东西是什么？原来是我的小乌龟，真不错呀！幸好都找回来了呢，不然损失就大了。哇！前面好像是我的大乌龟在那爬呢，你们怎么都跑出来了，害得我辛辛苦苦找你们、啊。幸好我的乌龟全部都找回来了，你们有什么好办法能不让乌龟跑出来吗？现在只好把它们给放进大鱼缸里去了，这样它们就不会跑出来了。今天起来喂鱼的时候，就看到鱼塘的鱼领盒饭领了一大片。鱼儿们怎么会领盒饭呢？是我的养鱼方式不对吗？随处可见又是几个领盒饭的小龙虾，也不知道这是怎么导致的，好伤心啊！随处一捞又是几只领盒饭的鱼，这个鱼恐怖吗？感觉是被什么东西吃掉了。赶快把鱼缸领盒饭的鱼都给它捡出来丢了，不然会影响到还幸存的鱼。领盒饭的也就只剩下几个了，赶快捡出来丢掉。<笑>现在鱼缸里就剩下这么一些鱼了，都不算多了。啊、提上抄网和饭盆，出去捞点鱼放鱼缸养。迈、嗯、着六亲不认的步伐来到了水沟旁，<笑>抄一下看看会不会有鱼。提上来看看网里有什么东西吧。啊、有一只鱼啊，一只好漂亮的太阳鱼，真赏五颜六色。放在鱼缸里养着，一定很美丽吧？先给饭盆来点水，以防鱼领盒饭。捞上第二网，看看还有没有鱼。来看看，网里有两个小鱼呀、啊。拿上来看看呀，有一条鱼自动跳到我的饭盆里去了。<笑>看，网里还找到一只很小的泥鳅，感觉也可以带回家养起来哈。还有一个这么大的田螺在网里，刚刚还没有发现呢。<笑>也给带回家吧。今天的鱼抓的虽然不算多，但是放鱼缸里养也算够了哈。提上桶，收工回家养鱼。脚下差点踩到一个东西，一只那么大的乌龟刚刚从水里爬出来的。我这运气也太好了吧！都要回家了，还让我捡到一个乌龟，还是那么大一只的。你们在野外捡过乌龟吗？<笑>现在到家了，准备给它们分类一下。先给鱼缸放几个石头，方便乌龟在上面晒太阳。捡到的乌龟放进去吧。还有几个庞皮鱼和太阳鱼放鱼缸养。Nice。田螺也赶紧放进去。最后给它们喂点饭，希望它们能茁壮成长。今天我在河边洗脚的时候，突然发现旁边有一个绿绿的东西。啊赶紧把它抓起来，看看是个啥东西！哇，原来是一只可爱的小乌龟呀！这河里怎么会有小乌龟呢？难道是别人丢在这里的吗？咦，快看，又有个粉色的东西飘过去了，用手也抓不到它。于是我赶紧回来，拿上我的小工具，去河边看看。来到河边了，赶紧把粉色的东西捞出来，看看到底是啥。天呐，竟然是一个彩色小乌龟呀！这河里怎么会有彩色小乌龟？彩色乌龟确实比刚才那只比较好看一点哈。可能这附近应该还有乌龟。提上桶，下去看看情况吧。也不知道还能不能在这个河里找到乌龟，能找到也是算我踩到狗屎了。哇，说曹操，曹操就到啊，就看到了一只乌龟在这里。这乌龟是黑色的啊，品种是不同的，真是不错啊。现在继续提上水桶，沿着下游看看。咦，这里发现一个大贝壳，把贝壳拿上来看看。啊、贝壳里竟然躲着一只小乌龟。这只乌龟的颜色和其他乌龟的颜色都不一样，是青色的。你们觉得这只乌龟好看吗？
如果你们想要的话，可以送给你们哦。先放进桶里吧。今天的运气真不错呀，随便找找都能捡到这么多的乌龟。咦，旁边的草堆上好像又发现了乌龟。没错，就是两只乌龟，还有一个是卡通乌龟，蓝色的。我想这就是小孩子不想养了，然后丢在这里的吧。收获了这么多的乌龟，真是不错。现在收工回家，把它们养起来。哇，旁边好像又发现了什么东西，捡起来看看，又是乌龟啊！我的天，运气怎么那么好啊？你们算一下有多少只乌龟了？看清楚了吗？算一算有多少只乌龟？算对了，给你们送乌龟哦。现在提上桶带回家，给它们养起来。现在已经到家了哈，现在就把乌龟们倒进乌龟缸养着吧。今天出去野采的时候，忽然看见旁边有一个小乌龟。咦，这怎么会有一只乌龟？这只乌龟好像是领盒饭了，都不动。啊、难道这是别人丢在这里的吗？好可怜呀！啊、不管了，先把它放进桶里吧。你们快看，田边还有可爱的小蝌蚪呢。刚刚走到这里，又看见水坑里有两个小龙虾，赶紧抓上来。今天说不定在这田里找找，可以找到很多小龙虾呢。看吧，就已经找到两只龙虾了。两个小龙虾，先放进我的饭桶里吧。你们看，这个是什么虫呀？你们见过吗？感觉好奇怪呀，应该不会有毒吧？不然我都要领盒饭了。快看，前面有一只小龙虾在哪爬呢？看来是想被我带回家了。咦，这个水草里有什么在动了？哇，又是一只小龙虾！赶紧放到桶里去吧。你们快看呀，水沟里又看见了两只小龙虾呀。这附近怎么那么多小龙虾？难道我今天晚上有口福了吗？加上这两只，一共都有很多了。再抓几只，感觉晚上都可以爆炒小龙虾了。大家快看，前面又发现一只小乌龟，这小乌龟在这里乘凉呢、啊。总感觉这只小乌龟和刚开始那只很相似哦。拿起来对比一下看看，这样看起来确实是差不多的。你们喜欢吗？喜欢可以送给你们哦。快看呀，刚刚抓到乌龟的旁边看见了两个可爱的小龙虾。该说不说，这个地方龙虾确实多哈，晚上应该能吃啤酒小龙虾了哦。今天的收获是真不错呀，那么多小龙虾，还意外获得两只乌龟，今天的运气直接爆棚了呀。周公回家啦，现在已经到家了，准备分类一下，乌龟就放在乌龟缸，还是老样子。小龙虾们就放在鱼缸里养着吧。你们看，鱼缸里现在有很多小龙虾了，变成龙虾糖了。由于昨天晚上下了大暴雨，我的鱼缸的水都满出来了。咦，鱼缸的鱼怎么就剩下一只了？其他的鱼去哪里了？该不会是跑掉了吧？来鱼缸附近看看。咦，也没有啊。我的鱼是去哪里了呀？啊、我去，跑出来了一只龙虾，幸好被我给发现了。等下继续再找找其他的鱼，拿上我的饭盆来大鱼缸借点水。刚找回来的龙虾先放进去，提上饭盆来鱼缸附近看看有没有我的鱼吧。下面有东西在跳了，是我的鱼，我的火箭鱼，幸好找回来了。这是我最喜欢的一只鱼了，要是找不回来，我晚上会躲在被子里哭的。<笑>这里还有一条鱼，原来是太阳鱼。你们两个是说好一起逃走的吗？现在来流水口看一下有没有我的鱼吧。啊、我丢，踩到啥了？原来是我的电鳗啊！你这家伙怎么跑这么远来了？幸好刚刚踩到你，你没有放电，不然我都得领盒饭了。<笑>这里又发现我的奥龙了，奥龙真会爬哈，难怪长了那么多的脚，可不是白长的哈。<笑>来到最下面的流水口，看看我的鱼在不在这里？咦，这里发现了一只鱼，啊、原来是最可爱的小鲫鱼啊！还是你更厉害，跑的是最远的一只鱼了。<笑>哎呀，我的乌龟怎么也跑出来了？该不会你们大家都是串通好的吧？幸好找回来了，不然都损失大了。继续往前面看看，还有没有我的鱼？
。哇，我的王八！难怪我在鱼缸没有看到王八了，原来躲在这里，差点没有发现你。都怪天气不好，一直在下暴雨。幸好我养的鱼虾都找回来了，这次把你们放在大鱼缸里，这样你们就不会跑出来了。希望你们以后能快快乐乐的长大。